太妃，你这是干什么呀？请皇上救救臣妾。救你？这话说的。臣妾心高命薄，不是做贵妃的命。请皇上开恩，放臣妾回家吧。你呀、啊，又耍小孩子脾气了。事情都过去了。朕有没有怪罪你？哎，起来，起来，起来，还伤着呢吗？朕妾对不起皇上，等，对不起皇后娘娘。哎，皇后心直口快，有什么说什么。不过啊，她也没有什么私心呢、啊，所以连朕都让她三分。太妃啊，你就别计较了。啊！可是皇后她就是容不下我。臣妾虽然年轻，可绝对不是个小女人。皇上，请你把枕头掀开。掀开吧，下面有东西。爱妃，你藏这种东西干什么？是皇后娘娘放的。不可能，绝对不可能！皇后娘娘干嘛要在你床上放这种凶器呢？只能皇上去问他自己了。皇后为什么要放这种东西呢？我猜呀、啊，他是想试试臣妾会不会谋害皇上。为女子小人难养也，耍心机、斗心眼儿，女人呐、啊！好吧，不用你们谋害，朕自裁了。皇上，皇上，皇上，皇上。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哎，哎，哎，皇上，看来确实是皇后干的啊！哎，算了算了算了算了，皇后也是个女人嘛，这女人呐，哎，难免有女人的毛病。<笑>不行，皇后娘娘心肠狠毒，少置臣妾于死地。她就是要用这把假匕首，定臣妾一个图谋弑君之罪。老天哪！臣妾只不过是长得漂亮一点，得到皇上的宠爱，这也算罪过吗？皇后为何要如此妒忌我，加害于我？好了好了好了，别哭了别哭了别哭了！哎，皇上，臣妾知道你心里烦，可这不是我的罪过。皇后娘娘。年长我许多，老奸巨猾，臣妾斗不过他，也不想跟他斗。臣妾才入宫没多久，他就用了这么多花招，这王后的日子可怎么过啊？皇上，要么就给臣妾个公道，要不然就让臣妾回家。这事儿要是皇上再含糊过去。臣妾就只有一死了。哎，闹闹闹，就没有一盏省油的灯。来人，小人在。传朕的圣旨，叫皇后速来见驾。是。好戏要开始了，我倒要看看
，这能怎么呢？素去万春宫，又是什么急事儿？侍卫一把匕首。嗯，皇上看样子特别恼火。你先去，我马上就到。嗯嗯嗯嗯这街子终于冒头了，娘娘，这事儿该怎么办呢？啊，我也不知道该怎么办呢。娘娘干脆一口咬死，说根本不知道那把匕首，是吴玉娇自己放的，再嫁祸于你。要不然，我就去把那吴玉娇给杀了。好，哎，不许胡说。哦，啊，再让我好好想想，这个脑子不好使了。娘娘，去去去去。我敢断定，他不敢承认，他没这个胆量。哎呀，说不定他三脚两脚就成了臣妾的罪过了。海妃，你放心吧，朕不是个昏君。贵妃娘娘，又出什么事儿了？皇上，你急急忙忙的把臣妾招来。有何吩咐啊，马秀英？你是个什么身份？马秀英，皇上连名带姓的称呼我，好像好久没听到了。我是皇后。哼，你还知道你是皇后？皇后是干什么的？皇后是管理后宫嫔妃、宫女，教导皇子、公主。为皇上分忧。嗯嗯，要是后宫有人闹事、生乱呢？后宫乱，皇上厌；后宫吵，皇上恼。嗯，认得这个吗？嗯、认得。不就是一把匕首小刀吗？这匕首谁的？我的，是我放在贵妃娘娘的枕头底下了。哼，这么点小事。干嘛搞得这么剑拔弩张啊？朕一向是高看你了。哼，这万春宫是朕的温馨之所，你为什么要放这种凶器？吴贵妃，你说呢？我坦坦荡荡的，既不敢得罪皇后，更不想做坏事。再说，这匕首明明是你放的。我哪里知道啊！身为一个女人，又是皇上的爱妃，这么普普通通、平平常常的小事都说不清楚。臣妾才疏学浅，请皇后指教。哎，怪我高看你了。我本以为你琴棋书画都懂，是个才貌双全的女子。其实不然，你要不是有个贵妃的身份，也就是一个平常的女子。哼，就连我的丫鬟秋菊，都比你强得多。平常的女子倒也罢了，可不能耍小心眼儿、使小性子，在皇帝面前做一些狗屁倒灶的事。皇后娘娘的斥责，臣妾不明白。你真的不明白吗？那好，我就说明白。俗话讲，酒是消骨的毒药，色是割肉钢刀。你年轻漂亮，皇上喜欢你，身为皇后我也高兴。男欢女爱，人之常情。可是。皇上是众嫔妃的皇上，是大明朝亿万百姓的皇上。
，是我马秀英同甘共苦、出生入死的结发丈夫。我心疼他，维护他，关心他，天经地义。总得通情达理，自尊自爱吧。我总不能跟皇上说，让他少到吴贵妃那里纵欲过度吧。响锣不用重锤敲，我以为你是一面响锣呢，所以我把这把假刀放在你枕头底下。让他时常提醒你，色是格肉钢刀，凡事不可过度。朱重八，说完他，我可要说说你了。他年纪轻，不懂事儿，耍小心眼儿，敢在菜地里跑马，敢给你皇上脸上抹黑，敢找茬攻击我，我都不在乎。可是你不能糊涂啊！我的一片好心，倒成了驴肝肺，还大喊马秀英。你为了讨好她，在这个小女人面前，你训斥我，你就不怕天下人耻笑？不在乎这大明江山，不要这朗朗乾坤，你就把我废了。秀英，秀，立他为皇后算了。秀英啊，真痛快，娘娘真有办法。哎，快倒上，倒上，渴死我了，可不是嘛？我刚走出万春宫那阵子。我都佩服我自己呀，这脑子真好使啊！我怎么就想到“色是格肉钢刀”这句话呢？哎呀，这句话一说出口，我这国母的感觉就找着了。我再怎么骂呀，那吴玉娇她就不敢吱声。那皇上啊，哑口无言，<笑>牛，真牛！娘娘真有意思，嗯、真好玩。老快，水，渴死我了！说了，怎么能说娘娘好玩啊？嗯、娘娘啊，是真牛！娘娘，娘娘，来！皇后娘娘，骂的有理呀、啊。哎，不过也太厉害了一点儿啊！这一天当中就骂了我两次。哎，好在过两天他就要出远门了，要清静清静。他去哪儿？他去，哎，去朕的老家凤阳。娘娘要去凤阳？不是凤阳，是泸州的合肥县。我要去调查泸州知府孙知山。这么说，皇上对他们也有怀疑了。哼，恶有恶报。哎，这些恶人呐，早晚是要被除掉的。你一定要沉住气，不能灰心呐。娘娘此去要多长时间？合肥离南京有三百多里，走水路也得十来日。来回也得一两个月吧。娘娘不在京城，万一……我已经跟刘老先生和高启交代过了。哎呀，你的身孕虽然穿着衣服看不出来，可这阵子，你可千万不能让皇上宠幸你呀、啊。我已经跟侍寝太监交代过了。把你从侍寝册上。